verse lees, en jy gaan nie die verse op die boord kry, hier die verse specifiek nie, maar ek wil vir jou lees um, daar in die Nieuwe Testament uit die breers uit en wanneer ek vir oogend vir jou lees uit die breers uit dan wil ek jou herinner dat die Heere so ook vir, vir my en jou eindelijk dier al die jare en nie net vir my nie, maar vir die generaties voor ons en die generaties voor ons, en die generaties voor ons, kom praat het mee, en dat as ons dit vir ochend lees, wil ek jou herinner, dat ons is nie die eerste mense, wat hierdie gedeelte lees nie, ons is nie die eerste mense, wat ook hoop uit hierdie gedeelte uitkraai nie, ons is ook nie die eerste mense, wat ook die opdracht, of die waarskiewing kry, wat hierdie gedeelte vir ons gee nie, maar in die breers 12, is eindelijk een bekende gedeelte aan die begin, Maar in Hebreërs 12, klomp die verse later, vanaf vers 25, dan sê die Bijbel vir my en jou so, skryver van Hebreërs sê dit so, pas op dat jylle hom wat spreek nie awijs nie. Want as jylle nie ontvlug het nie, wat hom afgewijs het, toe hy op aarde, skies, kom ek begin weer maar as sin, pas op dat jylle wat pas op dat jylle hom wat spreek nie afwees nie. Want as hylle nie ontvlug het nie, wat hom afgewees het, toe hy op aarde een godelike waarskiewing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemel spreek. Toe het hy sy stem die aarde laat skit, maar nou, het hy beloof en gesê, nog eenmaal, laat ek nie net alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord, nog eenmaal, wees duidelik op die verandering van die wankelbare dinge, as geskapen dinge, so dat die onwankelbare dinge kan bly. Daarom, omdat ons een onwankelbare koninkryk ontvang, Laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onze God is een verterende vier. Jere, hierdie verse is so mondvol vir ons volgend. Maar ek dank je dat iemand met ons praat. Ek dank je dat die woord ook so vir ons kan duidelik raak en dat ons rechtig u stem kan hoor. Ek dankie vir ewig veranderende situasies in ons levens. In Jesus naam. Amen. Ek het die laaste tyd nou weer in die laaste paar dae wat het so reen, net weer gedink daaran, dat uh, vooral hier rond, dan sal ons altyd sê, sjoe, maar het is verskrikkelijk warm, dit moet nou net reen, en het pak op, en het bou op in die licht, al hierdie, um, hierdie hitte, bou so op, bou so op, en dan sien jy van die een kant, wat er kant ook al, dan kom die wolke so aan, gestoem, en dan die volgende oomlik, dan begin het te reen, gister het ons weer, een baie lekker reen, by gehad, en, um, het is lekker, as het reen, Maar ek denk toe nou juist weer, hoe wonderlik is dit, dat ons atmosfeer is vol water. Dat selfs nou hier waar jy sit, is daar in die atmosfeer is daar water. 
En daar is in teendeel sê hulle so, dat in die hele atmosfeer op die aarde, is daar meer water, as al die riviere saam, op die aarde. Nou, nie meer as die oceane nie, maar definitief meer as die riviere saam. So, daar is ongelooflik baie water, in die licht. En die kapasiteit van die water, is eigenlijk wonderlijk, in die feit dat, dat water is hier reg rondom ons. Het al baie keer gehoor van ouwens, wat baie begin praat oor, dat die, dat die tekort aan water op ons planeet, is so van aard, dat hulle begin praat oor, hoe gaan ons het recht kry, om dit wat in die licht is, waterstof, so ook te kan um, genereer, om te kan drink, en te kan gebruik. En natuurlijk, de is reen, en het kom, maar het kom nie altyd wanneer ons het wil heen nie, maar die kapasiteit is in die licht. En ek dink so, die feit dat dit in die licht is, wil ek vir jou sê, als nog iets wat in die licht is, op hierdie huidige stadium, is daar water in die atmosfeer, al kan jy dit nie sien nie, maar als nog iets wat in die licht is, en dit wat in die licht is, huidiglik, al kan jy dit nie hoor nie, is een klompie radiostasies, is een klompie stemme, en ek en jy het nie nou die vermoe om dit te kan hoor nie, en teendeel weet jy, dat jy moet maar een bykie in tune, om actually dit te kan hoor, en te kan hoor dat dit daar wel is. Nou hierdie gedeelte, kom, en hy praat eindelijk daar oor, dat, dat hy sê, dat ons moet nie Godse stem weier nie. Die thema van die Bijbel, van die begin af, is juist dit, dat God praat. Van die eerste hoofstuk tot by die laatste hoofstuk, weet jy dit, God praat. Sy stem is duidelik, en dan wil die Bijbel vir my en jou dit ook so sê, dat wanneer hy praat, dan gebeur dit wat hy sê. Van die eerste oomlikke af, sien jy dat Godse skeppingskracht le binnen in sy woorde. God gebruik nie iets anders nie. Ek dink in sy grootheid kon hy heel moeilijk seker iets anders ook gebruik het en kon hy dalk bykie meer gemaakt het daarvan en ja, ons weet dat die Bijbel sê hy die mens gevorm met die stof van die aarde, dis die naaste wat ons daan hoor, maar verder, wanneer God skep, dan lees jy en dan hoor jy, hy praat. Dis woorde wat skep en is sy woorde wat die wereld verander. En ek weet, dat jy dit my al baie keer hoor sê, maar ek dink, dit is net so belangrijk vir ons in die tijd, is dat ons woorde, en dat ons weet, dat ons woorde, of dat Godse woorde skep. Dit is belangrijk, dat ek en jy besef, dat dit is waar ons vasthou. Alles wat ek en jy lees, van die woord, gaan juist tot oor, dat God spreek. En dat hy met my en jou wil praat. Wat baie skokkend is in hierdie gedeelte, wat ek wel vir jou gelees het, en ek denk, dus hoe kom dit so uitstaan, is die feit, dat die Hebreers skrywer vir my en jou moet sê, hy gee jou opdracht, hy sê vir my en jou, moet nie, dit wat God sê, verontacht saam nie. Moet nie nie luister na dit wat hy vir jou sê nie. Ja, so hulle wel Godse woorde skep, en hulle wel dit wat God sê vir my en jou, skeppingskracht het, en hulle wel dit my en jou lewe skep, dink net vir een oomlik daar oor, jy rig eindelijk jou lewe in, op grond van een stem, is een stem wat met jou praat, sê Hebreers eindelijk vir my en jou, dat is een ding wat jy kan doen, jy kan sy stem ignoreer. Jy kan sy stem ignoreer. Jy ons weet dat die skeping uh, en, en God sê, hy kyk na die hele skeping, en so kyk hy na my en jou en ons, en ons weet uit die skeping uit, hy kyk na die leries van die veld en hy kyk na die mossies en hy kyk na, hy kyk na al die dieren van die veld, hy kyk na alles in die skeping, maar as iets speciaals aan ons en ek het al baie keer vir jou gesê dat as die uniekheid aan ons en ek wil vir jou sê, dis een van die unieke dinge aan die mens is dat die mossie kan nie sy stem ignoreer nie, die leeuw sal nooit sy stem kan nie ignoreer nie die walvis in sy grootheid of die kracht van die, van die teer sal nooit sy stem kan nie ignoreer nie, maar die waarskiewing in die breers 
12 van mij en jou is. Ik en jij het die vermoe om sy stem te ignoreer. Om niet te luister naar dit wat hij vir my en jou sê nie. Sien is eigenlijk het thema wat so dier die Bijbel haarkloop en dier familie ek denk so al hoe meer ons weet ons weet alles wat in hierdie jaar afspeel, ons weet alles wat, wat rondom ons land afspeel, ons weet alles van dit wat in die wereld, daar is soveel goed wat in die wereld gebeur, en, en wat eindelijk, eindelijk skokkend is, en eindelijk weet ek en jy nie wat morgen inhou nie, maar dit wat ons weet, is ons weet, dat wanneer God praat, dan doen hy, en wanneer hy praat, dan wil hy he dat ek en jy nie sy stem moet ignoreer nie, dat ons moet luister, wat hy sê. Die volk Israel, jyn en weer, op en af, die heel tyd, dis die heel tyd hulle story, die heel tyd, die heel tyd is het Israelse story, is dat God sê iets, en hulle doen het nie. En God moet hulle terugbring na sy hart toe, en dan moet hy weer iets sê. Maar in dit alles, moet hulle net gehoorsam wees, aan hom. En ek denk vir my en jou, is het so dat ek en ons moet so gehoorsam bly aan sy stem. En dit is baie belangrijk, want ek wil vir jou sê, jy kan nie God sy denke verander nie. Jy kan nie sy denke verander nie. En teendeel, ek wil vir jou sê, een van die mooie goed is, die Bijbel sê dit ook vir my en jou, so hy sê dat, dat God is nie een mens dat hy sal jok nie. So as hy iets sê, dan gaan hy dit doen. So as jy iets vir jouself wil neerskryf, dan kan jy dit vir jouself neerskryf. Sy woorde kom in vervulling. Sy woorde kom in vervulling. En ek dink dit is fantastisch om die woorde te kan hoor, en het is baie bemoedigend vir ons, is om te weer dat dit wat God vir my en jou sê, gaan in vervulling kom. Maar ek wil ook vir jou vandag sê, daar is ook een stuk waarskiewing daarin, of een stuk um, deel wat jou verantwoordelijkheid is, wat God hierin kom sê. Sien, wanneer God sy woord in vervulling kom, eh, dan beteken het, dat wanneer die Heere iets gesê het, gaan hy niks anders te sê, voordat dit nie gebeur het, wat hy gesê het nie. En ek wonder hoe baie van ons sit by plekke in jou lewe, waar jy sê, maar ek hoor niks meer by hom nie. Maar dit wat hy reeds vir jou gesê het, dit het jy nog nie aan ag geslaan nie. Jy het nog nie daan gewerk, jy het nog nie daar aan aandag gegeen nie. Hy het reeds met jou gepraat. Hy het reeds vir jou gesê, wat jy moet doen, en jy weet het. Maar toch wacht jy vir hom om een ander antwoord te gee. Jy wacht vir hom om, om iets anders met jou te deel. Want kyk, alhoewel dit so is, dat, dat God sy stem wat skepend is, is het toch partij keer moeilik. Ek kan denk, toe die Heere vir, vir Petrus uitroep, om op die water te kom loop, kan ek denk, dat dit was nie die makkelijkste ding om te doen nie om net te sê, ek gaan nou oorboord klim, en ek gaan nou die eerste tree gee. Ek kan denk, het was nie makkelijk nie. Maar, is wat God gesê het, en is wat hy kon doen. En alhoewel dit vir ons vervullend is, om te weet, God gaan sy woord gestaan doen, denk ek is het belangrijk vir my en jou om ook te weet, dat as hy dan vir jou iets sê, of iets van jou vraag, dat jy dit doen. En terwijl ek sommer nie bid oor vir ochend, beleef ek rechtig dat die so selfs mense hier wat hier sit. Dat die Heere sê dat daar was vir jou een baie onge- ongemakkelike en eindelijk, jy is evers in een verhouding betrokken en het is nie noodwendig een liefdesverhouding nie. Wat er verhouding dit ook al is. Maar wat die Heere al lang al vir jou gesê het, is ongezond. Het is ongezond. is nodig dat jy sy stem hoor. 
is nodig dat jy doen dit wat hy van jou vraag. Moe nie nie daar by vastzak nie. Doen wat hy van jou vraag. Het is van jylle wat die Heere al lang al vir jou gesê het. In jou situasie of in jou bezigheid. Daar moet verandering kom. Maar jou aan. Jou aan. Gaan terug na dit wat jy laatste kan onthou het, wat God vir jou gesê het. En doen dit. Al lyk het vir jou, as het nie gaan uitwerk nie. God weet. Hy weet. En al waar ons kan vast is, is in sy stem. Want hy sal het in vervulling bring. Jy sien, en die rede hoekom het so belangrijk is, want jy moet onthou, dit is nie net, dat hy dit in vervulling sal bring nie, maar ook moet jy weet, dat sy agenda, sy agenda, kom in vervulling. Sien, maar baie keer, dan kyk ons maar net na die lewe, en ons kyk maar net na die, na die situasies rondom ons, en ons probeer goeders opweeg, maar God het agenda, en hy gaan sy agenda vervul, en sy agenda, is om jou te transformeer, is om jou menswees te transformeer, is om jou meer soos Jesus te maak. Weet baie keer, dan, dan het ons idee van, van dat God eindelijk maar net ons situasie sal verander, maar God is nie daarin om ons situasies te verander nie, hy is daarin om my en jou van binnen af te verander. Sy agenda is een baie dieper agenda wat hy met my en jou het. Agenda om ons mens wees aan die binnenkant te verander. My en jou agenda is like baie anders. Maar ons het nodig om in te val by sy agenda, want dit weet ons van die begin af. God verander nie sy agenda nie. Hoe weet ons het so duidelik? Ons weet het selfs, dat daar was een tuin, in die tuin van die Gethsemane, het selfs Jesus in die tuin gesê, Vader, Vader, Sublief, as hierdie beker by my kan voorbij gaan, laat het by my voorbij gaan, maar nie te my, nie my wil nie, maar jy wil. Selfs in die oomlik, het God die Vader sy agenda bly staan. Wat laat jou dink dat jou agenda omskielik gaan beweeg? Sy agenda is my en jou om getransformeerd te word, so dat die wereld rondom jou getransformeerd kan word dat die mense rondom jou verander kan word. God is nie een transaksie God nie, God is een transformatie God. Hy wil he dat ek en jy moet verander word, meer en meer en meer, soos hy lyk. En ek weet, dat wanneer hy die transformatie precies in ons doen, dan denk ek is het ook belangrijk vir my en jou om te weet, dat partij keer is het ons vertrouwe, wat skade lei, maar ek wil hier met weet, hy transformeer alles, hy transformeer alles, maar na vernieuwing, en na mooiheid toe. Wanneer God iets kom doen, dan, dan bring hy een verandering, en hy transformeer dit, na beter, as wat het ooit, voor jy was. Dit is altyd Gods plan. God is, ek wil amper sê, is in die veranderingsbezigheid. As jy gaan kyk na, as jy die Bijbel lees, dan sien jy hoeveel keer, hoe hy sê, kyk, ek gaan jylle herstel. Hoeveel keer sê, ek gaan vir jou hart van klip, gaan ek een hart van vlees gee. Hoeveel keer kom sê, kyk, jy is nou een nieuwe skepsel in hom, en hy kom transformeer, en hy kom maak alles niet. En dit wat God kom niet maak, is altyd beter as dit wat voorheen was. Sien, as jy hierdie gedeelte lees, dan sê hy, moet nie Godse stem vir, um, vir ontacht saam nie, soos wat hulle vroeger gedoen het nie, soos wat Israel gedoen het nie. Dan sê hy, want op die oude van die dag, gaan die vergankelike vergaan, en wat God wil hier moet bly staan, is dit die onvergankelike. Is dit wat nie kan vergaan nie. Ek denk baie keer vir my, en baie keer vir jou is het so, dat ons hou vast aan goed wat kan vergaan. Ons hou so vast aan goed wat dit, dit kan vergaan. Maar wat God wil he, is hy wil he, dat ek en jy moet vast aan dit wat nie kan vergaan nie. 
Ek en jy moet vast aan dit wat hy wil doen en hoe die goud wat hy in my en jou leven kom skep het. En hoe hy ons wil transformeren in die binnenkant. Dat hy wil hee dat daar die verhoudings tussen ons is veel meer vir hom waard. Is enig iets anders. En op die oude van die dag kom skep en hy maak alles niet. Kom maak alles mooi en hy kom verander alles vir my en vir jou. Nou vir ochend, gemeente, wil ek dit rechtig vir jou sê, dat ek weet, dit is partij keer vir jou moeilik, om dit ook te glo in jou situasie. Ek weet, dit is partij keer ook moeilik, en sê vir ochend vir my, is gary, ek, ek hoor wat jy sê, dit is baie mooi, dit is baie waar, maar, maar ek weet nie of dit vir my so is nie. Maar ek wil vir jou verseker, dat God sy stem praat met jou. En ek wil vir jou verseker dat heel moendlik is jy dat ook met die plek waar jy net sy stem wil stil maak, waar jy nie wil luister wat hy sê nie. Maar die Heere gee jou verochend, sommer net op nie die vermoe om te kan dink oor jou leven en oor jou situasie en waar jy jou self bevind. Maar die belangrijkste ding, en ek gloor het absoluut met alles in my, in hierdie tyd, in die hele wereld, in hierdie tyd, meer as ooit, moet ons na sy stem luister. En ons moet doen, nie dit wat hy vir ons sê om te doen. Nie dit wat hy vir ons sê om te doen. Dis al waar ek en jy moet vasthou. Ons het paar maande terug, dier sy situasie gegaan met Vinet, en baie van julle weet, wat, um, wat Vertikou gehad het, en sy het, tot nou toe nog nie weer al gehoor en al rechter oor teruggekry nie. Sy hoor nie met die een oor. En het um, is baie gerieflik vir my so af en toe, van nie dit sê. <laughs> of ek weet nie, miskien is het meer gerieflik vir haar, ek weet nie. Maar het is interessant, toe, toe dit gebeur, en ek baie begin denk oor gehoor. En, en die feit dat, per die keer is die probleem nie, dat dat iemand praat nie, dat al eindelijk een groot sleetel vir my en jou, en actually is om te hoor. Ek het al van ouwe mense gehoor, wat by hulle kinders blij, dan sê hulle, ach Gary, die kinders mou net oor my, weet jy wat doen, ek gaal net my gehoorstikjes af. Want ek wil nie eens hoor wat hulle sê nie. En, en ek besef net, gehoor is so'n belangrike ding, Gehoor is rechtig so belangrijk, en ek, en ek weet dat, um, ek sien nou met van net ook, as jy snaakse ding, en baie van jy beleef dit heel moendlik, as jy, as jy ook doof is, en nie een oor is dat, is dat, sy sal baie keer vir my sê, van wat er kant af kom die klank nou, dat het vir moeilik is om te onderskui, die oomlik as jy iets hoor, dan sê sy vir my, waar, waar kom dit vandaan? En is het asof sy een bykie, een klein bykie vermoe verloor het om, wat hulle sal sê, directional hearing te doen. Waar jy in een richting kan luister. Maar net die feit dat sy dit in een mate verloor het, het my eindelijk vir jou op, op niet laat denk, hoe wonderlik is dit, dat jy vir ochend hier kan sit, en dat jy kan kies. Ek bedoel, jou oore is oop vir alles hier. Jou oor is oop vir enige klank rondom jou. Jou oor is oop hier rondom jou om te kan hoor, maar jy kan kies vir wat er stem jy gaan luister. Jy kan directional hearing toepas. Jy kan kies vir wie jy gaan luister. Jy kan inluister. Hier is die ding, Jy kan vir iemand kyk en maak of jy vir hulle luister en eindelijk evers anders luister. En toe wonder ek vir ons, as, as Godse kinders, hoe baie van ons, sê dalk juist hier, dat ons, dat ons dalk van ons, kyk om stip in die oor, maar eindelijk is ons bezig om vir iemand anders te luister. Ons maak of ons vir hom luister, maar eindelijk luister ons vir een wereldse stem en rig ons ons levens in, volgens die stem. 
Maar voor ogen het jij die vermoeien. Elk een van ons, dat is in jou. En voor ogen dat die hier of mij en voor jou zei, van ze elk een zei, moeni. Zij stem ignoreer die. Dan betekent het. Je kan hem hoor. Je kan zijn stem hoor. En hij praat met jou. Ze so komen sluit als een eind voor de wamlak. Jemel Vader, vanmorgen wanneer ons zich meente, voor ik kom zit, Jere, wanneer ons slikje zingen, en ons bij elkaar kom, Jere, dan, dan dank ons hier voor ochtend, Jere, dat u steeds blij praat. Voor van ons hier is dat ook een stilte voor een baie lang tijd. Maar is omdat ons nog niet geluisterd het naar die ding wat hij voor ons daar het gezien het nie. En zit hij in wacht voor ons hier, zodat so ons ook niet kan reageren op die stem. Hier ek dank je dat elk een van ons Dus wat ons voor ochtend kies, zelfs niet in die gebouw, hoe ons luister, voor wie ons luister, naar wat ons luister. Hoe ons voor ochtend, zelfs niet in die gebouw, dat moet mensen rondom ons, vader, dit wel naar ons luister, dat ons daai vermoe is so kan gebruik, dan dank ik hier dat ons ook vermoorden die vermoe het, om iets te kan doen. Vader, help ons om nog duidelijker te kan hoor. Maar meeste van alles, Heilige Gees, mag ons doen dit wat u van ons vraag. Is niet u heerlijkheid. Is niet u agenda, is niet u droom wat ons wil volg. En ons dankie daarvoor in Jezus naam. Amen.